டெல்லிக்கு போயிருக்க வைகோ அவர்களை வைகை தமிழ்நாடு இல்லத்துல ஹென்ரி திஃபேன் சந்திச்சு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காரு நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள போன வைகோவை பார்த்ததும் வட இந்திய காவலர்கள் வணக்கம்னு தமிழ்ல சொல்லி வாழ்த்திருக்காங்க மாநிலங்களவை உறுப்பினரான மலையாள திரைப்பட நடிகர் சுரேஷ் கோபி வைகோவை பார்த்து வைகோ சார் ஐ எம் யூ ஃபேன் நான் உங்க ரசிகன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே வைகோவும் நானும் உங்க ரசிகன் தான் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு படத்துல சுரேஷ் கோபி நடிச்ச காட்சி அப்புறம் அவர் நடிச்ச படங்களுடைய பெயர்களை பட்டியலிட்டு இருக்காரு இத பார்த்து சுரேஷ் கோபி அசந்து போய் வைகோவுடைய நினைவாற்றுல பக்கத்துல இருக்கவங்க கிட்ட எல்லாம் சொல்லி வியந்திருக்காரு இன்னைக்கு மாநிலங்களவையில முத்தலாக் தடை மசோதாவை சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் தாக்கல் செஞ்சாரு இந்த நாள் வரலாற்று சிறப்புக்குரிய நாள்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு உடனே வைகோ குறுக்கிட்டு இந்த நாள் வெட்கத்திற்கும் வேதனைக்கும் உரிய நாள்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கு அவைத்தலைவர் வெங்கைய நாயுடு குறுக்கிட்டு மூத்த உறுப்பினர் வைகோ பொறுமை காக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு லாலு பிரசாத் அவர்களுடைய ராஷ்டிரிய ஜனதா தள மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பேராசிரியர் மனோஜ்குமார் ஜா வைகோவை சந்திச்சாரு மிஸ்டர் வைகோ எனக்கும் ஒரு கருப்பு சால்வை வேணும் ஐ ஹாவ் டு ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு உங்களை மாதிரி நானும் போராடணும்னு சொல்லியிருக்காராம் அதுக்கு வைகோ கண்டிப்பா கொண்டு வந்து தர என்னுடைய அன்பு சகோதரர் லாலு பிரசாத் அவர்கள் உடல் நலம் குன்றி இருக்கிறது ரொம்பவே வேதனை அளிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அவரை நான் நல்லா விசாரிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தெலுங்கானா வழக்கறிஞர்கள் விஜயகுமார் பசவராஜ் ரமேஷ் வைகோவை சந்திச்சு தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது தங்களுடைய அன்பையும் அங்க பரிமாறி இருக்காங்க உங்கள் மதிமுகம் தொலைக்காட்சி கட்டணம் இல்லா தொலைக்காட்சி உங்கள் கேபிள் டிவி ஆபரேட்டரிடம் கேட்டு பெறுங்கள் இந்த இலவசம் உங்கள் உரிமை மதிமுகம் தொலைக்காட்சி இது மக்கள் தினமும் முகம் காணும் தொலைக்காட்சி